வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம என்ன பேசுகிறோம் பேசிகிட்டு இருக்கோன்னா பிரச்சனைலாம் பூதகரமாக போயிட்டுருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை தீர்வு யார் காண்பது மத்திய அரசாங்கமாக மாநில அரசாங்கமாக அப்படி யோசிக்கிற போது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஏன் நம்ம வந்து ஒரு அரசாங்கமாக நினச்சக்கூடாது நம்ம ஏன் தீர்க்கக்கூடாது எல்லாரும் சேர்ந்து ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிறு துளிகள் பெரு வெள்ளம்னு பழமொழியே இருக்குது அந்த வகையில் நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுறேன் பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு இயக்கம் வந்து சட்ட பஞ்சாயத்து ரெண்டு பேரும் முக்கியமாக குறிப்பிட குறிப்பிட்டே ஆகணும் ஒருத்தர் சிவ இளங்கோ ஒருத்தர் செந்தில் ஆறுமுகம் செந்தில் ஆறுமுகம் அமெரிக்காவிலேருந்து வேலை செய்தவர் இதெல்லாம் தாய் நாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப தொண்டாட்டுக்கு அந்த பேரை ரொம்ப பிடிக்கும் சட்ட பஞ்சாயத்து ஏன்னா அது மாதிரி நம்மளுக்கு காதலில் உழுந்த பேரே கட்ட பஞ்சாயத்து அந்த கட்ட பஞ்சாயத்தை ஒழிக்க தான் சட்ட பஞ்சாயத்து சட்டத்தின் மூலம் எல்லாம் தீர்க்கலாம் என்பது தான் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை சட்டத்திலெல்லாம் இருக்குது ஆனால் மக்களுக்கு அறியாமை இருக்குது அறியாமையை போக்கும் ஒரு விளக்காக தான் இவர்கள் திகழ்கிறார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது இவங்க எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஒரு போராட்டங்கள் அதனுடைய பயன்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் குறிப்பாக தகவல் அறியும் உரிமை அதை வந்து இவங்க தகவல் அறியும் உரிமையை வந்து அந்த உரிமை அது ஒரு ஆணையம் இருக்குது ஆணையமே சரியாக செயல்படலை அதை தட்டி கேட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இவங்க போனால் நாக்காலெலாம் உட்கார வைக்கல அவங்க அதிகாரிகள் அப்போ வந்து எதிர்த்து போராடினாங்க அந்த போராட்டம் பத்திரிகை டிவிலாம் வந்தது அந்த சுய கௌரவம் எல்லோரும் இருக்குது என்பதை இளைஞர்கள் அற்புத இளைஞர்கள் இவங்க அதை எடுத்து காட்டினாங்க அடுத்தபடியாக இவங்க வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறது மது எதிர்ப்பு மது ஒழிப்பு மது கடை மூடல் இதெல்லாம் தீவிரமாக இருக்காங்க அது அது ரொம்ப ஒரு அதாவது எப்படி தான் அவங்க கண்டுபிடி இது பண்ணுறாங்க அதை விஷயங்கள் எடுத்து பெருசாக போராட்டத்தை நடத்துகிறாங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அது அடுத்தபடியாக வந்து லஞ்ச லாவண்யம் நம்ம நம்ம நாட்டில் வந்து லஞ்சம் தலைவிரிச்சு ஆடுது இவங்க வந்து போய் ரொம்ப ஆழ்ந்து உள்ளே போய் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நமக்குலாம் வெளியே தெரியல ஆனால் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது உள்ளே என்ன இருக்குது பின்னணின்றத போய் எனக்கே அச்சமாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்க எடுத்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது அதாவது ஒரு நாட்டில் பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி லஞ்சம் வாங்கினால போய் அதை போய் உள்ளே நீங்கள் துருவி தோணுனா என்ன ஆகும்னா ஒரு தலை தப்புமான்றது தான் விஷயம் ஆனால் அதை பற்றி இவங்க கவலைப்படலை இந்த இளைஞர்கள் அதை பற்றி கவலையப்படலை லஞ்சத்தை எதிர்த்து ஒரு மாபெரும் இயக்கம் நடத்திட்டு வராங்க ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து மாலையில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ தொலைக்காட்சிகள் இருக்குது அந்த மாலை விவாதத்தில் வந்து ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு தொலைக்காட்சி இருப்பார் ஒரு தொலைக்காட்சி இருப்பார் ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிற போது இவங்க இவருடைய கொள்கை பிடிப்பு இவங்க லட்சிய லட்சிய வேட்கை இதெல்லாம் கிளியராக தெரியும் அதாவது அந்த அங்கே வந்து இப்போ யார் அரசியல்வாதிகள் தான் ஆனால் அந்த அரசியல்வாதிகளை கிளீனாக அது ப பயமே இல்லாத அவங்கள வந்து மடக்குவாங்க மடக்கி கேள்வி கேட்பாங்க இவங்க கையில் எல்லாமே துல்லியமாக புள்ளி விவரங்கள் இருக்குது அதை வச்சு வாதாடுவாங்க அதனால் இந்த மூன்று நான்கு விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்கள்லாம் போய் அவங்க ரைட்ஸ் என்ன உங்கள் உரிமைகள் என்னன்றதை வகுப்பு எடுக்கிறாங்க ஸோ அதை எடுக்கிறபோது என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் குழந்தைகளே தயவு செய்து உங்கள் அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் தெரியாது நமக்கு இவ்வளோ உரிமைகள் இருக்குது அந்த உரிமைகள் மீறப்படுதுன்றத அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதனால் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து விமோசனம் கிடைக்கும் என்பது பல பொதுநல வழக்குகள் போட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த சட்ட பஞ்சாயத்து நான் வேடிக்கையாக சொன்ன ஒரு நாள் அது தமிழில் பேர் இருக்குது சத்திய பஞ்சாயத்துன்னு வைங்க சத்தியம் சார் இந்தியாவில் வந்து இந்த இளைஞர்கள்லாம் தயாராக இருக்காங்க வழிகாட்ட ஆள் இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சொல்லி நான் முடிக்க ஆசைப்பட்றேன் இவளுக்கு ஐந்தாவது தூண் விருதுன்னு அளிக்கிறோம் சட்ட பஞ்சாயத்துக்கு ஐந்தாவது தூண்னா ஜனநாயகத்து நாலு தூண் இருக்குது முதல் தூண் சட்ட சட்டமன்றம் பாராளுமன்றம்லாம் ரெண்டாவது தூண் வந்து அதிகாரிகள் செயல்முறை அந்த சட்டத்தை செயல்முறைப்படுத்துபவர்கள் மூன்றாவது தூண் யாருனா நீதி நீதிமன்றம் நான்காவது தூண் யாருனா பத்திரிகைகள் எல்லாமே அடக்கம் இல்லை ஐந்தாம் தூண்றது மக்கள் தூண் அதுக்கு அந்த இயக்கத்தை நான் தான் தொடங்கினேன் அந்த வகையில் இவங்க வந்து ஜனநாயகத்தின் ஐந்தாவது தூணாக இருக்காங்க நாங்கள்லாம் கேட்குற ஒரே கேள்வி இந்த விருது பெரிய விழா எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் பத்திரிகைக்காரனாக வரப்போகிறாங்க இவ்வளோ பாராட்டுவார்கள் அதே நேரத்தில் நீங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு சிவ விலங்குவாவோ அல்லது சிந்தில் ஆர்மாக மாறக்கூடாது நீங்கள் ஜனநாயகத்தின் ஐந்தாவது தூணாக மாறக்கூடாது இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இது ஒரு ஏழு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க சகாய மையாவில் தான் தொடங்கி வச்சு ஐஏஎஸ் ஆனால் இந்த இயக்கம் வந்து வீர் நிலை வெற்றி நிலை போடுது என் முதல் காரியமாக இப்போ உடனே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கேட்ட உடனே ஊரில் சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கத்துடைய கிளை இருக்கான்னு பாருங்கள் கிளைகள்லாம் உடனே தொடங்குங்க அவங்கள தொடர்பு தொடர்பு கொள்ளுங்க
நமக்கு ஒரு நமக்கு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுப்பது எதுவென்றால் சட்ட பஞ்சாயத்து கட்ட பஞ்சாயத்துக்கு எதிராக சட்ட பஞ்சாயத்து நாட்டில் கட்ட பஞ்சாயத்து தலைவிரிச்சு ஆடுது அதை தீர்க்க இந்த இரண்டு இளைஞர்கள் பெரிய படை புறப்பட்டு வந்துடுச்சு ஜனநாயகம் தோற்று போய்விடலை ஒருவேளை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில் ஜனநாயகம் சற்று தோற்று போயிடலாம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பல பேர் வந்து லஞ்ச லாவணியில் ஈடுபடலாம் ஆனால் ஒரு தனி மனிதன் சாதாரண மனிதர்கள்லாம் நினைத்தால் மகத்தான சாதனை புரியலாம் ஜனநாயகத்தை வேறுன்று செய்யலாம் ஜனநாயகத்தை தழைக்க வைக்கலாம் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக திகழ்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இளைஞர்களாம் தேசியர்களை பின்பற்றி பின்னால் நடந்து செல்லுங்கள் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டு உங்களெல்லாம் வாழ்த்தியை வணங்கி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன்